আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কোর্স টিকার নতুন একটি ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকের ক্লাসে আমি আলোচনা করব তোমাদের ইংরেজি বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়নের একটি গল্প নিয়ে এই গল্পটি হচ্ছে মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস নিয়ে অর্থাৎ আমরা কিভাবে নতুন বন্ধু তৈরি করতে পারি সেই বিষয় নিয়ে আমরা এখন একটি গল্প আলোচনা করব তোমাদের যে কাজটি ছিল সেই কাজটি কিন্তু এর পূর্বে ক্লাসে আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম তো আমি তারপর সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যে তোমরা দলগতভাবে সবাই মিলে একটি গল্পের আইডিয়া ডেভেলপ করবে বা চিন্তা ভাবনা করবে আর তারপরে তোমরা এককভাবে সেই গল্পটি রচনা করবে আমাদের গল্পে অবশ্যই থাকতে হবে ক্যারেক্টার্স সেটিং প্লট অ্যান্ড ডায়লগ অর্থাৎ গল্পে চরিত্র সেটিং অর্থাৎ গল্পের কাহিনী কোন জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটি থাকতে হবে প্লট তার কাহিনী সূত্র থাকতে হবে এবং ডায়লগস অর্থাৎ গল্পের মধ্যে সংলাপ বা কথোপকথন থাকতে হবে আমাদের এই যে নির্দেশনা রয়েছে এই নির্দেশনায় কিন্তু বলা হয়েছিল যে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প লিখতে পারি যেমন এর মধ্যে রয়েছে সাস অ্যাস মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস অর্থাৎ নতুন বন্ধু তৈরি করা অ্যারেঞ্জিং এ ফেয়ার অন দ্য স্কুল ক্যাম্পাস স্কুল ক্যাম্পাসে বা স্কুলের প্রাঙ্গণে কোনো মেলার আয়োজন করা অথবা হেল্পিং ইন নিডস অথবা কেউ কোনো অভাবে আছে বা কেউ কোনো প্রয়োজনের মধ্যে আছে তাকে সাহায্য করা তো আমরা কিন্তু এর পূর্বের ক্লাসে দেখেছিলাম যে হেল্পিং ইন নিডস কিভাবে লিখতে হয় এবং আমি তোমাদেরকে একটি গল্প সেখানে লিখে দিয়েছি তোমরা এখনও যারা সেই গল্পটি দেখনি আমাদের চ্যানেল থেকে সেই গল্পটি দেখে নিতে পারো তো চলো এখন আমরা দেখে নেব মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস অর্থাৎ কিভাবে আমরা নতুন বন্ধু তৈরি করতে পারি শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের জন্য একটি গল্প তৈরি করে রেখেছি এটি খুবই ছোট একটি গল্প এবং খুবই সাদা মাটা একটি গল্প কারণ আমি হাতে খুব একটা সময় পাইনি যার কারণে খুব জাঁকজমকপূর্ণ কোনো গল্প আমি তোমাদের জন্য তৈরি করতে পারিনি খুবই ছোট একটি গল্প এই গল্পটুকুই আমি তোমাদেরকে পড়ে বুঝিয়ে দেব এবং বাংলায় অর্থ সহ তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব আমাদের এই গল্পের নাম হচ্ছে মাই নিউ ফ্রেন্ড আমার নতুন বন্ধু তো তোমরা যখন কোনো গল্প লিখবে অবশ্যই গল্পের শুরুতে ঠিক এভাবে সেই গল্পটির নাম লিখে রাখবে এবং সেই নামটি একটু বড় আকারে লিখবে বা বড় অক্ষরে লিখবে তো দেখো গল্পের শুরুটা হচ্ছে ঠিক এভাবে নুসরত ফাদার ওয়াজ ট্রান্সফার্ড টু চিটাগং শি হ্যাড টু এনরোল এ নিউ স্কুল বলা হয়েছে নুসরতের বাবা চিটাগংয়ে বা চট্টগ্রামে ট্রান্সফার হয়েছেন বা বদলি হয়েছেন আর এ জন্য শি হ্যাড টু এনরোল এ নিউ স্কুল এনরোল মানে হচ্ছে ভর্তি হওয়া আর এ জন্য নুসরতকে নতুন একটি স্কুলে ভর্তি হতে হয়েছে টুডে শি কেম টু হার নিউ স্কুল ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আজকে সে তার নতুন স্কুলে প্রথমবারের জন্য এসেছে অর্থাৎ সে নতুন একটি স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং আজকে সে সেই স্কুলে প্রথমবার এসেছে এভরিথিং ইজ আনফ্যামিলিয়ার তার কাছে সব কিছুই আনফ্যামিলিয়ার বা অচেনা সো শি ইজ কোয়াইট অরিট যার কারণে সে কিছুটা অরিট বা উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত হাউ উইল দ্য নিউ স্কুল বি লাইক নতুন স্কুলটি কেমন হবে হাউ উইল দ্য টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস এখানকার শিক্ষক বা শিক্ষার্থীরা কেমন হবে দিস থিংস আর গোয়িং অন হার মাইন্ড তো এই জিনিসগুলো তার মাথার মধ্যে চলছে অর্থাৎ সে যে স্কুলে ঢুকছে বা স্কুলে প্রবেশ করেছে তখন তার মাথার মধ্যে শুধু একটা কথাই চিন্তা আসছে যে নতুন স্কুল আমি কিছুই চিনি না কিছুই জানি না এখানকার এই স্কুলটি কেমন হবে টিচাররা কেমন হবে ছাত্রছাত্রীরা কেমন হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে তার মাথার মধ্যে একটি আলোড়ন চলছে তো এই হচ্ছে আমাদের গল্পের শুরুটা অর্থাৎ আমাদের গল্পে যে প্লটটা থাকবে সেই প্লটটা আমরা এখান থেকে দেখে নিলাম আমাদের প্লট কি প্লট হচ্ছে কাহিনী সূত্র অর্থাৎ কোন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে আমরা এই গল্পটি তৈরি করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে মূলত আমাদের এই প্লট তো আমরা গল্পের শুরুটা দেখে নিলাম এরপরে আমরা দেখব গল্পের সেটিংস খেয়াল করো এই গল্পের সেটিংসটা আমি ঠিক এখান থেকে শুরু করেছি লেখা রয়েছে দ্য ক্লাসরুম ফ্যান্স আর স্পিনিং ওভার হেড ক্লাসরুমে মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে স্টুডেন্টস আর এনচারিং দ্য ক্লাসরুম ইন গ্রুপস শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বা দল বেঁধে ক্লাসে ঢুকছে টেকিং দেয়ার সিটস তারা তাদের আসন গ্রহণ করছে ক্লাস হ্যাজেন্ট স্টার্টেড ইয়েজ এখনও ক্লাস শুরু হয়নি অ্যাবাউট টোয়েন্টি মিনিটস লেফট প্রায় বিশ মিনিট বাকি আছে এখনও নুসরত ইজ সেইটিং ইন ওয়ান কর্নার অব দ্য ক্লাস নুসরত ক্লাসের এক কোনায় বসে আছে তো শিক্ষার্থীরা আমরা এই গল্পের যে সেটিংস বা গল্পের কাহিনীটা যেখান থেকে শুরু হবে সেই সেই জায়গায় আমরা এসে পড়েছি এটি হচ্ছে মূলত আমাদের এই গল্পের সেটিংস আমরা এই গল্পের সেটিংসে কি পেলাম যে একটি ক্লাসরুম দেখা যাচ্ছে সেখানে মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে স্টুডেন্টরা দল বেঁধে ক্লাসে ঢুকছে তারা তাদের বিভিন্ন বেঞ্চে বসে পড়ছে এবং ক্লাসটি এখনও শুরু হয়নি এই হচ্ছে মূলত আমাদের গল্পের সেটিংস এবং সেখানে কি হলো নুসরত সে ক্লাসের এক কোনায় বসে আছে নুসরত হচ্ছে আমাদের এই গল্পের একটি চরিত্র অ্যাট দ্যাট টাইম এ গার্ল কেম অ্যান
একটি মেয়ে আসলো এবং তার ঠিক পাশেই বসে পড়ল নুসরত ওয়াজ বিচ নার্ভাস নুসরত সে কিছুটা নার্ভাস হয়ে গেল বা সে কিছুটা বিচলিত হয়ে গেল বিকজ শি ডাজেন্ট নো এনি ওয়ান হিয়ার কারণ সে এখানকার কাউকেই চেনে না সাডেনলি দ্য গার্ল সেট হঠাৎ করে সেই মেয়েটি বলে উঠল কি বলে উঠল দেখো এখন আমরা আমাদের গল্পের সংলাপে চলে যাব শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো আমাদের গল্পের সংলাপ থাকতে হবে আমাদের যে নির্দেশিকা ছিল সেখানে কিন্তু বলা হয়েছিল গল্পের ক্যারেক্টার থাকবে সেটিং থাকবে প্লট থাকবে ডায়লগ থাকবে তো আমরা এখন এই গল্পের ডায়লগ কি সেটা আমরা এখান থেকে দেখে নিব দেখো দি গার্ল অর্থাৎ সেই মেয়েটি বলছে ইউ লুক নিউ তোমাকে নতুন দেখাচ্ছে আর ইউ নিউ হিয়র তুমি কি এখানে নতুন তখন নুসরত বলল ইয়েস আই এম নিউ স্টুডেন্ট অব দিস স্কুল আমি এই স্কুলের নতুন শিক্ষার্থী মাই নেম ইস নুসরত আমার নাম হয় নুসরত আই গট অ্যাডমিটেড লাস্ট উইক হোয়াট ইজ ইউর নেম তখন সে বলছে আমি গত সপ্তাহে এখানে ভর্তি হয়েছি তোমার নাম কি এটা কে বলল নুসরত বলল কাকে বলল অপরিচিত সেই মেয়েটিকে বলল তখন দ্য গার্ল সেই মেয়েটি উত্তর দিল আই এম মিনা আমি মিনা নাইস টু মিট ইউ তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে ভালো লাগছে এটি সেই মেয়েটি বলল তখন নুসরত বলল মিটু আমারও ভালো লাগছে অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট নো এনিথিং হিয়ার আমি এখানকার কাউকে চিনি না সে বলছে আসলে আমি এখানকার কাউকে চিনি না ক্যান ইউ চিয়াল মি সামথিং অ্যাবাউট ইউর স্কুল তুমি কি আমাকে এই স্কুলটি সম্পর্কে কিছু বলতে পারো তখন সেই মিনা বলল অফকোর্স ওয়াই নট অবশ্যই বলবো কেন নয় শিক্ষার্থীরা একটি বিষয় খেয়াল করো এখানে কিন্তু আমি সরাসরি তার নামটি লিখে দিয়েছি অথচ যখন এই ডায়লগটি শুরু হয়েছিল তখন কিন্তু আমি লিখেছিলাম দ্য গার্ল দেখো খেয়াল করো দ্য গার্ল অর্থাৎ মেয়েটি কিন্তু যখন তার নামটি প্রকাশ পেয়েছে তখন কিন্তু আমি আর দি গার্ল লেখিনি বরং আমি সরাসরি তার নামটি লিখে দিয়েছি তো মিনা বলছে অফকোর্স ওয়াই নট অবশ্যই কেন বলবো না আওয়ার স্কুল ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন নাইনটিন আমাদের এই স্কুলটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অলমোস্ট এ হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড এটি প্রায় একশো বছর পুরনো দিস স্কুল হ্যাজ বিন প্লেইং অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য এজুকেশন অফ স্টুডেন্টস সিন্স ইটস এস্টাবলিশমেন্ট খেয়াল কর বেশ বড় একটি বাক্য সে বলছে দিস স্কুল হ্যাজ বিন প্লেইং অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল এই স্কুলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করছে ইন দ্য এজুকেশন অফ স্টুডেন্টস শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সিন্স ইটস এস্টাবলিশমেন্ট অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার সেই শুরু থেকেই অর্থাৎ যখন এই স্কুলটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই তখন থেকেই এই স্কুলটা শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এটা কে বলল এটা বলছে মিনা তখন নুসরত বলল রিয়েলি ফিলিং গুড টু হিয়ার ইট সত্যি এটা শুনতে খুবই ভালো লাগলো তখন মিনা বলল ইয়েস দ্য টিচার্স ইন আর স্কুল আর ভেরি ফ্রেন্ডলি এই স্কুলের শিক্ষকরা তারা খুবই বন্ধুসুলভ এনি প্রবলেম উই ডিসকাস উইথ দেম কোনো সমস্যা হলে আমরা তাদের সাথে ডিসকাস করি বা আলোচনা করি দে অলসো সি আজ অ্যাস চিলড্রেন তারাও আমাদেরকে সন্তানের মতোই দেখে উই ফাইন্ড দেম নেক্সট টু আজ ইন এনি প্রবলেম যে কোনো সমস্যায় আমরা তাদেরকে আমাদের পাশেই পাই তো শিক্ষার্থীরা বিষয়টি খেয়াল করো যখন এই স্কুলে প্রথম প্রবেশ করছিল নুসরাত তখন তার মাথার মধ্যে কিন্তু একটি চিন্তা ঢুকে গিয়েছিল যে নতুন স্কুল এখানকার কাউকে আমি চিনি না এখানকার শিক্ষার্থীরা কেমন হবে শিক্ষকরা কেমন হবে তো মিনা কিন্তু এই বিষয়টি ক্লিয়ার করে দিল যে এখানকার শিক্ষকরা খুবই বন্ধুসুলভ তারা আমাদেরকে সন্তানের মতো দেখেন এবং আমরাও যে কোনো সমস্যায় তাদেরকে আমাদের পাশে পাই তো এটা মিনা বলল নুসরতকে তখন নুসরত বলল আই থিঙ্ক আই গট অ্যাডমিশন ইন দ্য রাইট প্লেস আমার মনে হয় আমি সঠিক একটি জায়গায় ভর্তি হয়েছি তখন মিনা বলল অ্যাপসুলাইটলি তুমি সঠিক বলেছ অ্যাপসুলাইটলি মানে হচ্ছে সঠিক তুমি সঠিক বলেছ আই হোপ ইউ এনজয় দিস স্কুল এ লট আমার মনে হয় আমি আশা করছি তুমি এই স্কুলটাকে অনেক বেশি পছন্দ করবে বা এনজয় করবে বা উপভোগ করবে তখন নুসরত বলল ইয়েস আই হোপ ইউ উইল হেল্প মি আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং আমি আশা করছি তুমি আমাকে সব কিছু বুঝতে সাহায্য করবে তখন মিনা বলল অফকোর্স অবশ্যই উই আর ফ্রেন্ডস ফ্রম নাও আমরা তো এখন থেকে বন্ধু তাই অবশ্যই আমি তোমাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করব তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে খুব সুন্দর একটি ডায়লগ দেখতে পেলাম এবং ডায়লগটির মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলাম যে কিভাবে নুসরত নতুন একটি মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করল তো গল্পটি শেষ করব এখন আমরা দেখো গল্পের শেষে এসে অর্থাৎ এন্ডিং আমি লিখেছি নুসরত ইজ ভ্যারি হ্যাপি নুসরত ইজ ভ্যারি হ্যাপি নুসরত খুবই খুশি বিকজ অন দ্য ফার্স্ট ডে অব দ্য নিউ স্কুল কারণ 
স্কুলের প্রথম দিন শি মেট এ নিউ ফ্রেন্ডস মিনা স্কুলের প্রথম দিনই সে নতুন একটি বন্ধু তৈরি করেছে যার নাম হচ্ছে মিনা নুসরত অ্যাটেন্ডেড অল দ্য ক্লাসেস উইথ গ্রেট অ্যাটেনশন নুসরত সবগুলো ক্লাস খুবই মনোযোগের সাথে করেছিল শি অ্যান্ড মিনা শেয়ার টিফিন ডিউরিং ক্লাস ব্রেকস সে এবং মিনা ক্লাস বিরতিতে বা লেজারের সময় টিফিন ভাগাভাগি করে খেয়েছে বিকজ নাও দে আর গুড ফ্রেন্ডস কারণ এখন তারা খুব ভালো বন্ধু তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা খুবই ছোট একটি গল্প এখানে দেখে নিলাম যে গল্পের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে কিভাবে নুসরত এবং মিনার মধ্যে খুব সুন্দর একটি বন্ধুত্ব তৈরি হলো শিক্ষার্থীরা এই গল্পটি আমি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থ সহ লাইন বাই লাইন বুঝিয়ে দিয়েছি পাশাপাশি আমি নিচে এই গল্পটির দেখো সম্পূর্ণ বাংলা ট্রান্সলেশন লিখে দিয়েছি যাতে করে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় দেখো এই গল্পটি তোমরা এখানে বাংলা দেখতে পাচ্ছ আমার নতুন বন্ধু আমি বাংলায় আবার নতুন করে তোমাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি না তাহলে ক্লাসটি অনেক বড় হয়ে যাবে আমি তোমাদেরকে জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা স্ক্রিনশট রেখে দিতে পারো অথবা ভিডিওটি পজ করে তোমরা এটি খাতায় লিখেও নিতে পারো শিক্ষার্থীরা এই হচ্ছে আমাদের গল্পের লাইন বাই লাইন বাংলা ট্রান্সলেশন আমি আশা করছি এটি দেখলে তোমরা খুব সুন্দরভাবে এই গল্পটি সম্পর্কে একটু ধারণা পাবে এবং ঠিক এভাবে তোমরা নিজেদের মতো করে খুব সুন্দর একটি গল্প তৈরি করতে পারবে শিক্ষার্থীরা আশা করছি আজকের ক্লাসটি থেকে বুঝতে তোমাদের আর কোথাও কোনো অসুবিধা নেই তো শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যেই আমি তোমাদের সাথে দুইটি গল্প নিয়ে আলোচনা করেছি একটি হচ্ছে মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস এবং আরেকটি হচ্ছে হেল্পিং ইন নিডস তো এই দুইটি বিষয় নিয়ে গল্প তৈরি করে দেখিয়েছি এর পরবর্তী ক্লাসে আমি আলোচনা করব অ্যারেঞ্জিং এ ফেয়ার অন দ্য স্কুল ক্যাম্পাস অর্থাৎ স্কুল ক্যাম্পাসে একটি মেলার আয়োজন করার জন্য আমরা একটি গল্প তৈরি করব এবং সেই গল্পটিও আমি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থ সহ খুব সুন্দরভাবে খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দেব তাই শিক্ষার্থীরা এর পরবর্তী ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি